ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു ഗുനാഫയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടി വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഗുനാഫയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ക്രീം നല്ല ചീസിയാണ് ക്രീമിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ മുഴുവനായും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദോശ ബാറ്ററിൻ്റെ രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മകൾ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പകുതി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്തോട്ടേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാ പറകോശം ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക വളരെ ചെറിയ റോളാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ചു റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായി ചൂടായി വന്ന ഫ്രൈ പാനെ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറിയ ഹോളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്ത ബാറ്ററി നല്ല കറക്റ്റ് അളവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മുറിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നോക്കി കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിലെത്തുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ റെഡി ആക്കി എടുക്കുക അപ്പം എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്രത്തോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയ്യൊരു അളവിൽ നിന്നും ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായി പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ കട്ടിംഗ് ബോഡിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓവർ ചെറുതാക്കണ്ട ഒരു മീഡിയം സൈസിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതേപോലെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഈ ക്രീമിൽ അധികം വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുക അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇത് നന്നായി കുറുകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ക്രീം ചീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ക്രീം ചീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കി
പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മൊസർല ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും കുനാഫയുടെ അതേ ടെക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ലെയർ വെച്ച ശേഷം അധികം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇഡ്ലി തട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഓവണിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുനാഫ അവിടെ ബേക്കാവുന്നുണ്ട് ആ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി അലിയുന്ന സമയം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സിറപ്പ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം നമ്മുടെ കുനാഫ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇത് സൈഡൊന്നും ഞാൻ ഇത് പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സൈഡ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കുനാഫ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡോയൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിയൊന്നും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് റെസിപ്പി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ചൂടോട് കൂടിയുള്ള സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാഷ്യൂനട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിസ്ത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്യാഷ്യൂ ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുനാഫ റെഡിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെരുന്നാളാകുമ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും സീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ആ സമയം ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചീസ് ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല ചീസിയാണ് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസായി ഇതും പാർക്കുന്നതായിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും